السلام علیکم میں سید عطیق خاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعلیم چینل جہاں ہم سیکھ رہے ہیں میتھس اور سائنس اگر اب تک آپ نے اسی تعلیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو ہم سیکھ رہے ہیں کوڈریٹک ایکویشن یعنی مربع مساوات جس میں ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں کہ ان کوڈریٹک ایکویشن کو ان مربع مساوات کو حل کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں یعنی کہ میتھڈس آف سالونگ کوڈریٹک ایکویشن تو چلیے سمجھتے تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں پہلا میتھڈ جس کا نام ہے فیکٹورائزیشن میتھڈ یعنی اجزائے ضربی کا طریقہ اگر کوئی ایکویشن آپ کو گیون ہے کوڈریٹک ایکویشن مربع مساوات اور اسے اجزائے ضربی کے طریقے سے حل کرنے کے لیے سوال آتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو پہلے سمجھتے ہیں اجزائے ضربی کیا ہوتا ہے یعنی کہ فیکٹورائزیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے فیکٹر یعنی کہ اجزاء کسی بھی آداد کے جو ایکویشن آپ کو گیون ہوگی ان آداد میں آپ کو فیکٹر کرنا ہے یعنی کہ اس کے جوز کرنا ہے اس کو علیدہ کرنا ہے الگ کرنا ہے کیسے کریں گے ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مثال لیتے ہیں ایکس سکوائر مائنس تھرٹین ایکس پلس تھرٹی یعنی یہ ایک کوڈیٹک ایکویشن ہے یعنی آپ کے پاس مربع مساوات ہے اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جو گیون ایکویشن ہوگی اس کو اے ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی ایز ایکوال ٹو زیرو کے فارم میں کنورٹ کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایکویشن آلڈیڈی کنورٹیڈ ہے یعنی کہ اسی فارم میں ہے سٹینڈرڈ فارم میں ہے اس لیے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے اس کو ایسی طرح کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس میں یہ آپ دیکھئے کہ اس سائٹ کا جو آداز ہے یہ ایکویشن ہے اس کو LHS کہتے ہیں یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائٹ اور یہ سیفر جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائٹ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس لیفٹ ہینڈ سائٹ کو لے کر یعنی کہ اس لیفٹ ہینڈ سائٹ کو LHS کو لے کر آپ کو اس کوڈنیٹک ایکویشن کو اس مربع مساوت کو لینئر ایکویشن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے یعنی خطی مساوت میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے کیسے کریں گے بہت آسان ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پر یہ جو x سکوائر کا جو ذریب ہے اب یہاں پر کیا ہے یہ جو کوئی کوئی فیشن ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے مطلب کیا ہے ایک ہے اور جو آخری میں یہ constant number ہے 30 ہے کتنا ہے 30 ہے تو اس 30 کو اس x سکوائر کے کوئی فیشن سے آپ کو multiply کرنا ہوتا ہے تو 30 ون سا یہ 30 سے کہا کتنا ہوگا ہے اس کو side بھی لکھتے گے ہم اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس تیس کے آپ کو دو فیکٹر نکالنے ہوتے تو جز نکالنے ہوتے اس کے عجزہ کرنے ہوتے کیسے عجزہ کرنا ہے اس کے دو عجزہ کرنا ہے کیسے عجزہ کرنا ہے کہ جو آپ دو نمبر اس کے نکالو گے فائنڈ کرو گے وہ دو نمبر کا ایڈیشن یا سپٹریکشن جمع یا منفی یہ درمیانی نمبر آنا چاہیے کیا پھر سے سنیے جمع یا منفی یہاں نکرا ہوں میں پلس اور مائنس کرنے پر کیا آنا چاہیے یہ سینٹر والا نمبر آنا چاہیے یعنی کہ امن فی تھرٹی ہی نے اور ان کا ملٹیپلیکیشن کرنے پر اس کا یہ جو دو جوز آپ نکالنے والے ہو اگر ان کی آپ ضرب کریں گے نا تو یہ تھرٹی پلس تھرٹی یہ پلس تھرٹی آنا چاہیے ایسے دو جوز آپ کو ڈھونڈنا ہے ایسے دو نمبر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو چلیے ڈھونڈتے ہیں سمجھتے ہیں کیسے کریں گے اب دیکھئے آپ آپ دیکھیں گے سٹارٹنگ میں دو میں تو نہیں آتا ہے اس کے بعد تین میں دیکھیں گے تو تری ٹینز آ یعنی تین دائے تیس ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ تین زر دس تین دائے تیس ہوتا ہے یعنی کہ زر کرنے پر یہ تیس آ رہا ہے جمع کیا آنا چاہیے تو یہاں پہ جمع کی بھی تیس ہمارے پاس آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے یہاں پر آپ کو میں نے کہا نا جمع یا منفی کرنے پر یہ درمیانی نمبر آئے سینٹر نمبر آئے کرنے پر constant number آئے یعنی کہ last one number آئے تو یہاں زد کرنے پر last one number تو آ رہا ہے لیکن کیا ہم جمع منفی کرنے پر یہ 13 minus 13 آ سکتا ہے تو دیکھتے ہیں 10 میں 3 ملاؤ تو کتنا ہو رہا ہے یہ ہو گیا 3 جمع 10 مساوی یہ 13 لیکن تو جمع کی 13 ہو رہا ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو منفی کے 13 چاہیے minus 13 چاہیے تو یہاں پر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں تو ہم کو تیرہ ہی لانا ہے تو یہاں پر کیا کرے اس کو جمع کرے اس کو منفی کرے کہ آپ کا جواب یہاں پر مائنس تھرٹی نہ جائے تو ہم کو پتا ہے روز پتا ہے ہم کو کیا ہے کہ جب کوئی دو آداد کی منفی کی جاتی ہے یعنی دونوں بھی منفی آداد ہو یعنی کہ اگر مائنس تھری ہو اور ان کی آپ جمع کر رہے ہو مائنس ٹین کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے مائنس تھری یہ مائنس ٹین تو مائنس مائنس پلس ہوتا ہے لیکن آنسر کیت میں آتا ہے مائنس میں آتا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا مائنس تھرٹی تو یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں تین کو بھی مائنس ہے اور دس کو بھی مائنس ہے تو آپ دیکھو دونوں کی جمع ہے منفی کرنے پر یہاں مائنس تھرٹی آ رہا ہے یعنی کہ آپ کا یہ سنٹر نمبر آ رہا ہے 
लेकिन अब दूसरी बात फिर आपको ये देखना है इन दोनों के जब करने पर ये आखिरी वाला नंबर आ रहा है क्या थर्टी आ रहा है क्या तो बिल्कुल आता है देखिए यहां पर माइनस थ्री इंटू माइनस टेन तो ये माइनस माइनस गेट कैंसिल होता है जब के अंदर दस दिया तीस तो हमको फैक्टर मिल गया कौन से फैक्टर माइनस थ्री और माइनस टेन तो इस तरह से आपको क्या करना है ये फैक्टर ढूंढना है ये जूस ढूंढना है और ढूंढने के बाद इन जूस को आपको इस इक्वेशन में किस तरह से पुट करेंगे तो यहां समझते हैं देखिए इस माइनस थर्टीन एक्स को आपको निकाल देना है तो लिखना है आपको जो आपने जूस ढूंढ कर निकाले हैं तो ये एक्स स्क्वायर यहां पर देखिए हमने क्या निकाले माइनस ये माइनस थर्टीन एक्स आप निकाल चुके हो तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस थ्री एक्स उसके बाद यहां माइनस टेन एक्स बाद में जैसे कि वैसा प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो अब आप देख सकते हो यहां पर आपके पास दो पेयर बन गए दो जोड़िया बन गई अब आपको क्या करना है कॉमन निकालना है मतलब दो एक जैसी चीज जिसमें भी होगी ना दो आदाद में उसको हम बाहर निकालते हैं मुश्तरी निकालते हैं तो यहां पर एक्स है यहां पर एक्स है तो एक्स यहां पर कॉमन निकलेगा मुश्तरी निकलेगा तो यहां पर अब देखेंगे एक्स यहां से मुश्तरी निकल गया यहां से निकल गया तीन नहीं निकले क्यों नहीं निकले यहां पर तीन है क्या नहीं है यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स निकलने पर क्या बचेगा सिर्फ एक्स बचेगा ये मनफी है यहाँ मनफी एज इट इज आ जाएगा यहाँ से एक्स तो ऑलरेडी जा चुका है यहाँ बचा सिर्फ तीन तो यहाँ हम देखेंगे तीन उसके बाद यहाँ मनफी है तो यहाँ पर मनफी और ये दस और ये तीस अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है क्या नहीं तो एक्स निकलेगा क्या नहीं लेकिन आदाद देखेंगे क्या दस के टेबल में तीस आता है तो दस एक दस दस दो बीस दस या तीस आता है इसके दस भी क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा एक्स क्यों निकलेगा क्योंकि तो यहाँ एक्स नहीं है अब क्या बचा यहाँ बचा एक्स बचा उसके बाद ये मनफी जमा क्या होता है मनफी दस या तीस इस तरह से आपके दो फैक्टर निकल गए यहां से भी हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे मुश्तक निकालेंगे तो ये बचेगा एक्स माइनस और जो रिमेनिंग बच बच गए हैं एक्स माइनस तो ये हो जाएगा एक्स माइनस तो इस तरह से आपको क्या करना है फैक्टोराइजन मेथड का इस्तेमाल करना है यानी कि अजर जरबी का तरीका इस्तेमाल करना है इसके बाद इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं देखो यहां पर दोनों के प्रोडक्ट के मसाली जीरो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स वन ऑफ नंबर इज इक्वल टू जीरो यानी कि दो आदाद का हासिल जब अगर जीरो के मसावी है तो दोनों में से कोई एक अदर जीरो के मसावी होता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स वन फी तीन मसावी जीरो या जिसे हम और कहते हैं उसके बाद x माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो अब देखिए इस थ्री को उधर भेजिए तो x इज इक्वल टू या माइनस प्लस थ्री हो जाएगा और और ये x इज इक्वल टू या माइनस टेन प्लस टेन हो जाएगा इस तरह से हमारा जो आंसर है इस ऑलरेडी इक्वेशन का जूस जो है वो कुछ इस तरह से आता है उसका हल जो है कुछ इस तरह से आता है यहाँ पर तीन या फिर दस ये जो एक्स की वैल्यू है इसका जो सोल्यूशन है या तो तीन होगा या तो फिर दस होगा इस तरह से आपको अजय जरबी के तरीके से यानी कि फैक्टोराइजेशन मेथड के तरीके से हल करना है तो अब चलिए हम समझते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है x स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी फोर इज इक्वल टू जीरो एक्स की दूसरी मंथली पंद्रह एक्स जमा चौवन मसाली सिफर तो सबसे पहले काम क्या है कि आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी कि म्यारी सूरत में तो ऑलरेडी म्यारी सूरत में ही लिखा हुआ है तो इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं दूसरी बात हमको क्या करना है ये जो एक्स स्क्वायर के जरीब में है कोई फिशर में यहां पर कुछ नहीं मतलब एक है एक को चौपन से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा चौपन हो जाएगा तो यहां पर सिर्फ चौपन लिखेंगे हम अब जमा के चौपन है इसलिए जमा के चौपन अब आपको इस चौपन के 54 के फैक्टर निकालना है ढूंढना है कैसे फैक्टर निकालेंगे कि अगर आप उन दोनों आदात की जर्ब करेंगे तो ये 54 आना चाहिए और उनका जमा या मंथी करने पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर ये सेंटर वाला नंबर आना चाहिए तो अब देखते हैं 54 कौन कौन से टेबल में आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो अगर हम टेबल की अगर बात की जाए दो में नहीं आता है तीन में नहीं आता है चार में भी नहीं आता है पांच में नहीं आता है छे में तो सिक्स नाइन जा छे ना है चौपन तो उल्टा भी आप बोल सकते हो नाइन सिक्स जा नौ छ के चौपन तो यहां पे हमको मिल गया सिक्स नाइन जा छे ना है चौपन लेकिन अभी हमारे फैक्टर नहीं मिले हमको अभी देखना है अलामत लगाकर सिंबल लगाकर कि ये जमा के चौपन और मनफी के पंद्रह आता है या नहीं आता है तो अब देखिए समझिए यहां पर दोनों अगर एड जमा हो और इन दोनों की जरूरत की जाए तो पहले हम क्या करते हैं दरमियानी अदर लेकर आते हैं देखिए नौ में छह मिला है तो कितना होता है 
पंद्रह होता है लेकिन जमा के पंद्रह होता है मुझे जमा के पंद्रह चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझे किसके चाहिए मुझे मंथी के पंद्रह चाहिए तो हमने देखा किसी भी दो आदाब को अगर जमा करना है और उसका आपको जवाब मंथी में चाहिए तो दोनों आदाब को क्या लगाना पड़ेगा आपको मंथी लगाना पड़ेगा कब देखिए नाइन सिक्स फिफ्टी फोर नौ में छह आपको मिला है तो वो जमा के मंथी के पंद्रह आ जाएगा और साथ ही साथ जर्ब करने पर मंथी मंथी कैंसिल हो जाएगा नौ छह चौपन यानी जमा के चौपन आ जाएगा इसका मतलब हमको फैक्टर मिल गए ये माइनस सिक्स है माइनस नाइन है तो ये जो फैक्टर है आपको क्या करना है इस इक्वेशन में पुट करना है इसको यहां से एलिमिनेट करना है निकाल देना है और उसकी जगह पर ये जो दो तो फैक्टर हमने ढूंढे हैं उन फैक्टर को रखना है तो रखते हैं देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इसको निकाल दे रहे हैं सिक्स एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस फिफ्टी फोर जैसे कि वैसा बाकी अब देखिए यहां पर आपको दो पेयर्स मिल गए यानी दो जोड़िया मिल गई फिर से हम वही देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है मुश्तरिक कौन है तो आप देख सकते हो यहाँ एक्स है यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर एक्स निकलेगा उसके बाद यहाँ से जब एक्स स्क्वायर से एक्स चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स ये माइनस एज इट इज यहाँ से एक्स ऑलरेडी जा चुका है तो यहाँ बचा सिर्फ माइनस सिक्स अब देखिए माइनस प्लस में माइनस बाहर निकालेंगे कॉमन उसके बाद नाइन के टेबल में फिफ्टी आता है इसलिए नाइन यहाँ पर कॉमन निकलेगा और यहाँ एक्स नहीं इसलिए एक्स हम कॉमन नहीं निकालेंगे अब देखिए क्या बचा यहाँ पर एक्स बचा मंथी जमा क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है फिर से नाइन सिक्स क्या होगा नाइन सिक्स फिफ्टी फोर इज इक्वल टू जीरो अब क्या करेंगे फिर से हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे मुश्तर निकालेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स माइनस सिक्स और जो रिमेनिंग है x माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो अभी हमने देखा कि अगर दो आदत का हासिल जब जीरो जीरो के मसावियो सीफर के मसावियो इसका मतलब यह है दोनों में से कोई एक सीफर के बराबर होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और x माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे इस माइनस सिक्स को उधर भेजेंगे तो याद रहेगा x इज इक्वल टू प्लस सिक्स और x इज इक्वल टू प्लस नाइन इस तरह से आपका आंसर आएगा तो इस इक्वेशन के जो हल है वो क्या हो जाएगा एक्स मसावी छ या एक्स मसावी नौ इस तरह से इतना सिंपल से ये क्वेश्चन से इसको इस तरह से हल करना है अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू करते हैं जो कि उसी तरह से ये भी आसान क्वेश्चन है आपको क्या करना है सबसे पहला उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मेरी सूरत में लिखना है तो जरूरत है कि यहाँ पर मेरी सूरत में लिखने की नहीं ऑलरेडी मेरी सूरत में है अब क्या करेंगे आप ये जो आपको एक्स स्क्वायर के जरिए में है तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है इस एक को और जो कांस्टेंट नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जर्ब करना है तो एक जर्ब तो यहाँ लिखेंगे हम एक जर्ब मनफी बीस तो क्या हो जाएगा एक जर्ब मनफी बीस तो ये मनफी बीस हो जाएगा अब आपको क्या करना है मनफी बीस यानी कि दो ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिस ढूंढना है जिसका जर्ब मनफी बीस आए और जिसकी जमा है मनफी करने पर यहाँ कुछ नहीं मतलब एक एक आए है ना क्या करना है आपको जर्ब करने पर मनफी बीस आना चाहिए जमा और मनफी करने पर क्या आना चाहिए एक आना चाहिए जमा का एक आना चाहिए आपको ऐसे फैक्टर ढूंढना है क्या करेंगे तो अब देखेंगे हम टेबल के अंदर तो सबसे पहले हम दो के टेबल में देखेंगे तो दो दाए बीस होता है तो समझते हैं दो और दस लेकिन हमको ये देखना है कि इसका एक जवाब आता है दस में से दो गए तो आठ होता है दस में दो मिला दो बारह होता है इसलिए ये जो सही हमारे बिल्कुल नहीं हम इसको नहीं लेंगे उसके बाद तीन के टेबल में ट्वेंटी आता है क्या नहीं आता है चार के टेबल में तो चार पंचे बीस है ना फोर फाइजा ट्वेंटी होता है तो चलो देखते हैं फोर फाइजा तो अब देखिए यहां पर चार पंजे बीस होता है और पांच में से चार के तो एक बचता है हाँ ये फैक्टर हो सकते हैं लेकिन अभी हम उनको अलामत लगाकर चेक करेंगे कि ये हमारे जूस होंगे या नहीं होंगे तो क्या करना है आपको देखो सिंपल है आपको ये देखना है कि आपको यहाँ माइनस ट्वेंटी लेकर आना है और यहाँ जमा का एक लेकर आना है तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर अगर मैं मनफी छोटे अगर को लगाओ और ये पांच है तो मनफी जमा तो मनफी होता है पांच में से चार गए तो यहाँ पर प्लस का एक जॉब आएगा पॉजिटिव वन आंसर आएगा और साथ ही पांच को चार से सकते तो हमारा यहाँ पर माइनस ट्वेंटी भी आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा देखिए यहाँ पर मनफी जमा मनफी होता है पांच में से चार गए तो एक जॉब आता है आता है और जमा का एक आता है क्यों आता है क्योंकि बड़े दर्द को जमा की अलामत होगी तो जॉब हमारा जमा का ही आता है अगर ऐसा करें तो क्या होगा अगर यहाँ ये जमा का और ये मंथी का रखे तो क्या होगा तो देखिए यहाँ पर यहाँ मंथी ही होगा जमा मंथी मंथी ही होता है लेकिन अब यहाँ पर चार में से हम पांच जब माइनस करेंगे तो जवाब हमारा मंथी एक आएगा लेकिन हमको यहाँ मंथी एक चाहिए क्या नहीं हमको यहाँ जमा चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे छोटे अदत को मंथी लगाएंगे और बड़े अदत को जमा लगाएंगे 
तो अब हमारा आंसर यहाँ जमा कर एक आएगा और पांच सौ बीस यहाँ मंथी की ट्वेंटी भी आ रहा है तो हमारे यहाँ पर दो फैक्टर मिल गए इसको क्या करेंगे इसको हटा देंगे और उसकी जगह पर हम ये फैक्टर्स लिखेंगे देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो देखिए हमारे पास यहाँ पर पेयर मिल गई यहाँ पे जोड़ी मिल गई अब क्या करेंगे कॉमन जो है उसको बाहर निकालेंगे मुश्तरी को तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है तो एक्स यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो एक्स निकला बचा यहाँ पर एक्स या मनफी और ये बचा चार उसके बाद ये जमा मनफी यहाँ पर जमा कॉमन निकलेगा उसके बाद ये पांच एक्स यहाँ एक्स है क्या नहीं है तो यहाँ पांच है पांच के टेबल में ट्वेंटी आता है इसलिए पांच मुश्तरक निकलेगा अब देखिए यहाँ पर ये जमा मनफी क्या होता है सॉरी उससे पहले यहाँ पर देखिए ये एक्स जब पांच यहां से निकल गया तो यहाँ क्या बचा एक्स बचा ये जमा मंथी क्या होगा मंथी होगा और पांच का टेबल आपको पढ़ना है ट्वेंटी अंदर तो फाइव फोर सा पांच सौ तो बीस यहाँ पे आ जाएगा फोर इज इक्वल टू जीरो फिर से यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपको दो ब्रैकेट मिल गए कॉस मिल गए इसको हम मुश्तर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स मंथी चार और जो रिमेनिंग बच गया है तो ये एक्स जमा पांच तो एक्स जमा पांच इज इक्वल टू जीरो अगर इस तरह से तो हमको पता है दोनों में से कोई एक जीरो के मसा भी होता है तो एक्स मन फी चार मसा भी जीरो या एक्स जमा पांच मसा भी जीरो तो एक्स ये मन फी चार हो जाएगा क्या हो जाएगा जमा का चार हो जाएगा या एक्स मसा भी ये जमा के पांच हो जाएंगे ये मन फी के पांच हो जाएगा इस तरह से आपका ये हल आता है सोल्यूशन आता है तो इस तरह से आपको फैक्टर ढूंढना है बस आपको इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए यानी कि इसके अज्जा आपको ढूंढने सही तरह से आना चाहिए तो आप ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरह से गीवन है टू वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन वाई प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो दो वाई की दूसरी जमा सत्ताईस वाई जमा तेरह मसावी सिफर ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है देखिए यहां पर ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है यानी न्यारी सूरत में ही है अब आपको क्या करना है हमने देखा है कि जो वाई स्क्वायर के जरीब में होता है यानी कोई फिशन में होता है वो नंबर और जो कांस्टेंट है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होता है आपको तो दो जर्ब तेरह यानी लिखते हैं हम दो जर्ब तेरह कितना होता है दो जर्ब तेरह थर्टीन टू था है ना तेरह दो नहीं छब्बीस होता है ये आ गया छब्बीस ये जमा है ये भी जमा है जमा के छब्बीस होगा अब आपको क्या करना है इस ट्वेंटी सिक्स के आपको फैक्टर ढूंढना है यानी कि जूस ढूंढना है और कैसे जूस ढूंढना है कि दो आदत का जर्ब किया जाए तो छब्बीस आना चाहिए जमा की छब्बीस आना चाहिए और जमा या मंथी करने पर ये दरमियान सत्तावीस नंबर आना चाहिए यहाँ पे साइड में लिखता हूं जर्ब करने पर आपको क्या आना चाहिए जमा की छब्बीस आना चाहिए और जमा और मंथी ये करने पर आपको जमा के सत्तावीस ये लेकर आना किस तरह से लाइए तो देखते हैं ट्वेंटी सिक्स कौन से टेबल में आता है तो तेरह के टेबल में आता है तेरह दो नहीं छब्बीस चलो देखते हैं लेकिन तेरह और ये दो हमको ये देखना है कि हमको ये सत्ताईस नहीं करा है तेरह में दो अगर हम ऐड करते हैं तो ये पंद्रह होता है लेकिन पंद्रह तो हमारे पास है नहीं यहाँ पर सत्ताईस है तेरह में से दो अगर माइनस करते हैं तो ग्यारह होता है इसलिए ये हासिल जब तो हो रहा है प्रोडक्ट तो हो रहा है ट्वेंटी सिक्स लेकिन ये दरमियान रद्द नहीं आ रहा है इसलिए फैक्टर लेके क्या हम नहीं लेंगे उसके बाद एक दिन तेरह के बाद हम डायरेक्टली ट्वेंटी सिक्स के पास जाते हैं तो छब्बीस एक छब्बीस ट्वेंटी सिक्स वन हजार ट्वेंटी सिक्स देखिए ना छब्बीस एक छब्बीस अब छब्बीस में एक मिला है तो सत्ताईस हो रहा है यानी कि ये फैक्टर हो सकते हैं अब देखते हैं उसको जमा और मंथी लगाकर अब हमें ये समझना है कि हमको जमा की छब्बीस चाहिए तो ये जमा छब्बीस एक छब्बीस जमा की छब्बीस हो रहा है और हमको यहाँ पर सत्ताईस में जमा की चाहिए तो बस यहाँ पर इसको भी जमा रहने दीजिए इसको भी जमा रहने दीजिए छब्बीस में एक मिला तो सत्ताईस होता है और छब्बीस एक छब्बीस यानी दोनों भी यहाँ पे कैसे होंगे जमा किए होंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इस ट्वेंटी सेवन को माइनस करेंगे और उसकी जगह पर छब्बीस और एक यहाँ पर रखेंगे तो कैसे रखते हैं देखते हैं दो वाई की दूसरी उसके बाद यहां पर जमा अब यहां पर एक है और एक छब्बीस तो पहले छब्बीस में लिख सकते हैं छब्बीस वाई जमा एक की जगह पर हम सिर्फ y लिखेंगे यानी कि मुतवैर वेरिएबल लिखेंगे उसके बाद जमा तेरा मसावी सीफर अब देखिए यहां पर ये एक पेड़ हमको मिल गई और ये एक पेड़ मिल गई हमको अब क्या करेंगे सिंपल है अब यहां से जो मुश्तरक निकलता है उस मुश्तरक को निकालना है यानी कॉमन निकालना है अब देखिए यहां पर यहां पर ये दो और दो के टेबल में ये छब्बीस आता है ये दो के टेबल से ट्वेंटी सिक्स डिवाइड होता है ये देखना है तो ये दो अगर हम निकाल दे दो एक का दो दो दिया यानी कि बिल्कुल यहां दो से छब्बीस 
तफसी होता है इसलिए यहां पर दो कॉमन निकलेगा मुश्तर निकलेगा उसके बाद यहां वाई स्क्वायर है यहां वाई है तो वाई है इसलिए वाई भी यहां कॉमन निकलेगा बचा क्या यहां से दो चला गया वाई स्क्वायर में से एक वाई चला गया तो सिर्फ एक वाई बचा उसके बाद ये जमा और उसके बाद दो एक दो दो दिया छे तो यह आ जाएगा तेरह वाई लिखेंगे क्या नहीं क्योंकि ये मुश्तरिक निकल चुका है उसके बाद यहां पर हम निकालेंगे जमा अब देखिए यहां पर यहां कुछ नहीं है और यहां थर्टीन है यहां वाई है यहां वाई नहीं है इस सूरत में यहां एक है एक के टेबल में थर्टीन आता है इसका मतलब हम यहाँ क्या मुस्तक निकालते हैं एक निकालते जब एक मुस्तक यहां से निकला तो क्या बचा यहां वाई बचा उसके बाद ये जमा और एक के टेबल में थर्टीन थर्टीन की जगह पर आता है इज इक्वल टू जीरो फिर यहां से हम फिर से इस ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे यानी हॉस को मुश्तरक निकालेंगे तो यह हो जाएगा वाई जमा थर्टीन इज पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में जो रह गया टू वाई प्लस वन टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देखो दोनों का हाथ जीरो के मसा आगे इसका मतलब दोनों में से कोई एक जीरो के मसा आगे तो वाई जमा तेरा मसा भी जीरो और टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो ये क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस वन जाके माइनस थर्टीन हो जाएगा और ये टू वाई ये वन उधर जाकर माइनस वन हो जाएगा अभी ये फर्दर सॉल्व होता है ये तो नहीं होगा वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टीन और ये हो जाएगा देखो जर्ज में है तो उधर जाके बटे में चला जाएगा तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाय तो इस तरह से आपका ये हल है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का इस क्वाड्रेटिक मसा का इस तरह से आसान है मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये फैक्टर यानी जुज निकालने आना चाहिए तो आप कौन सा भी क्वेश्चन हल कर सकते हो अब चलते क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर कुछ इस तरह से गिवन है फाइव एम स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी टू एम प्लस फिफ्टी यानी पांच एम की दूसरी मसाली बाईस एम जमा पंद्रह तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है इसको मैरिज सूरत में लिखना होगा तो क्या होगा देखिए यहाँ पर फाइव एम स्क्वायर इस ट्वेंटी टू एम को इधर लेकर आइए बाईस एम को तो ये जमा का इधर आकर मंथी बाईस एम हो जाएगा और साथ ही साथ ये जमा के पंद्रह आकर ये मंथी के पंद्रह मसाली सीवर हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है ये एम स्क्वायर के जो जरी में कोई फिशर में है ये पांच को इस मंथी पंद्रह से आपको मल्टीप्लाई करना है जर्ब करना है तो क्या होगा देखिए पांच जर्ब मंथी पंद्रह तो ये क्या हो जाएगा पंद्रह पंजे पचहत्तर मंथी पचहत्तर सेवेंटी फाइव आ गया यानी अब आपको क्या करना है ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जूस ढूंढना है जिसका जर्ब करने पर आपको माइनस सेवेंटी फाइव आना चाहिए और जमा और मंथी करने पर दोनों में इसको एक करने पर आपको मंथी बाईस आना चाहिए ऐसे आपको दो फैक्टर ढूंढना है चलो ढूंढते हैं कैसे ढूंढेंगे तो अब 75 अब देखते हैं पंद्रह पचहत्तर किस में आता है तो हम डायरेक्टली अगर हम बात करें तो पंद्रह के टेबल में आता है पंद्रह पंजे पचहत्तर तो पंद्रह की अगर बात की जाए तो पंद्रह और पांच पंद्रह पंजे पचहत्तर तो होता है लेकिन बाईस होता है वो भी देखना होगा हमको पंद्रह में पांच निकाले तो बीस होता है पंद्रह में से पांच निकाल तो दस होता है इसका मतलब ये फैक्टर हम लेंगे क्या नहीं लेंगे पंद्रह के बाद कौन सा टेबल में आता है पचहत्तर तो हम देखते हैं पच्चीस के टेबल में आता है तो पच्चीस दिया पचहत्तर पच्चीस दिया पचहत्तर अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि पच्चीस में अगर तीन मिलाए तो अट्ठाईस होता है लेकिन अट्ठाईस की बाईस चाहिए तो पच्चीस में तीन निकाले तो हाँ पच्चीस में तीन निकालने पर बाईस हो सकता है यानी कि फैक्टर हमारे हो सकते अब इसको हम जमा और मंथी लगाकर देखेंगे देखिए हमको यहाँ जमा मंथी करने पर मंथी बाईस चाहिए और जर्व करने पर मंथी पचहत्तर चाहिए तो क्या करेंगे हम यहाँ मंथी के बाईस हमको चाहिए यानी कि आपको माइनस करना है और जवाब मंथी में लेकर आना है कब होगा ऐसा बड़े अदत को जो अलामत होती है जवाब की वही अलामत होती है तो यहाँ बड़ा पच्चीस है इसलिए मंथी हम इसको लगाएंगे इसको जमा रहने देंगे चलो देखते हैं मंथी पच्चीस में से जमा तीन अगर निकालते हैं तो जवाब क्या आ रहा है मंथी बाईस आता है और उसके बाद 25 को तीन से जर्व करने पर ये मंथी जमा मंथी होता है 25 दिया मंथी पचहत्तर यानी आपको यहाँ फैक्टर मिल गए जूस मिल गए अब इसको क्या करेंगे या इक्वेशन में पुट करेंगे इसको एलिमिनेट कर देंगे कैसे करते हैं तो ये लिखेंगे पांच एम की दूसरी उसके बाद ये मंथी पच्चीस एम उसके बाद ये जमा तीन और जो रह गया ये मंथी सॉरी जमा तीन एम और ये मंथी पंद्रह मसाली सी पर अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है दो आपको पेयर मिल गए हैं जोड़िया मिल चुकी है अब आपको ये देखना है कॉमन कौन कौन सी चीज है मुश्तरी कौन सी है तो ये पांच पांच के टेबल पच्चीस आता है इसलिए पांच मुश्तरी निकलेगा ये एम यहां पर भी एम है इसलिए एम भी मुश्तरी निकलेगा तो क्या बचेगा पांच चला गया एम स्क्वायर में से एम चला गया तो बचा यहाँ पे एम ये आ गया मन फी पांच के टेबल में पच्चीस का बात है पांच मंजे पच्चीस से पांच आ जाएगा ये एम तो चला गया उसके बाद ये जमा 
देखो तीन के टेबल में पंद्रह आता है इसलिए तीन यहाँ मुश्तर निकलेगा एम यहाँ है एम यहाँ नहीं है इससे मुश्तर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा जब यहाँ से तीन निकल गया तो क्या बचा यहाँ एम बचा जमा मनफी मनफी होता है तीन के टेबल में पंद्रह कहा आता है तीन पर जे पंद्रह मसावी सिफर देखो एक बात और करने की है हम हर इक्वेशन में जब सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज और कर रहे हैं जो पहला ब्रैकेट जो भी आ रहा है वही एज एडी दूसरा ही ब्रैकेट आ रहा है सेम आएगा तो आप जब भी जब हल करोगे ना तो चेक करना कि ये ब्रैकेट की तरह ये ब्रैकेट आ रहा है क्या अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो समझ जा रहा है आप यहाँ कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो अब देखो यहाँ पर दोनों में दोनों ब्रैकेट एक जैसे इसलिए हम क्या करेंगे मुश्किल निकालेंगे तो यह आ गया एम मन फी पांच जो रह गया दूसरे ब्रैकेट में पांच एम जमा तीन मसावी सीफर यानी दोनों में से कोई एक सीफर के मसावी है तो एम मन फी पांच मसावी सीफर या पांच एम जमा तीन मसावी सीफर ये मनफी पांच को उधर भेजिए तो एम मसावी जमा के पांच हो जाएगा या ये तीन को उधर भेजिए तो ये पांच एम मसावी मनफी तीन हो जाएगा ये तो हो गया लेकिन इसको पांच को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये एम मसावी ऐसे इस पांच या ये एम मसावी देखिए जर्क में अगर जाकर बटे में जाएगा मनफी तीन बटे पांच इस तरह से आपका इस इक्वेशन का हल है सॉल्यूशन है बहुत आसान है प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आसान आपके लिए होगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फाइव की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से गिवन है टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो दो एक्स की दूसरी मन फी दो एक्स जमा एक बटे दो मसावी सीफर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है मेरी सूरत में ही है लेकिन एक चीज आप यहां कर सकते हो अगर हमने देखा था कि जो बटे में नंबर होता है उस अदर से अगर पूरी इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना जर्व करोगे ना तो नीचे का वो कैंसिल हो जाता है तो हम यहाँ कैंसिल करेंगे ताकि हम आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके तो क्या करेंगे यहाँ पर मसावा को इक्वेशन को दो से जर्व करने पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय टू तो क्या करें देखो आप पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस दो को हम दो से जर्व कर दो ये क्या हो जाएगा ये चार एक्स की दूसरी हो जाएगा ये मन फिर यहाँ पे दो को दो से जर्व करने पर ये भी चार एक्स हो जाएगा जमा इस एक को दो से जर्व करने पर दो हो जाएगा ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ एक बचेगा मसावी सीफर अब देखिए ये आसान हो गया हमारे लिए अब हम आसानी से कर सकते क्या करेंगे इस एक्स की स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको इस कॉन्स्टेंट से जर्व करेंगे तो ये चार एक ये चार हो गया तो चार जर्व एक चार एक क्या होता है ये चार होता है अब आपको जमा के चार अब आपको क्या करना है ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है ऐसे दो जुस्ट ढूंढना है जिसका जर्व करने पर यहां पर आपको जमा के चार आना चाहिए और जमा और मनफी करने पर यहां पर आपको क्या चाहिए मनफी के चार चाहिए ठीक है जमा के चार जर्व करने पर और जमा या मनफी करने पर मनफी के चार आना चाहिए तो देखते हैं कौन से टेबल में ये चार आता है दो दो नहीं चार टू टू जा फोर तो पहले देखते हैं यहां पर दो और दो ठीक है दो में दो मिला है तो चार आ रहा है इसका मतलब यहां पर दो दो नहीं चार भी होता है दो दो में दो मिला है तो जमा चार हो सक मनफी चार हो सकता है यानी हम वो थोड़ा अलामत लगा कर देखते हैं अब देखिए आपको किसी भी दो आदत को जमा करके मनफी में जवाब लेकर आना है तो सिंपल है दोनों मनफी होना चाहिए जब दोनों मनफी होंगे तो जमा हो जाएगा और जवाब मनफी में आएगा तो ये मनफी दो ये मनफी दो तो मनफी दो मनफी दो कितना हो गया ये मनफी चार हो गया अब जर्व करेंगे तो ये मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा दो दो नहीं जमा के चार आ गया यानी कि हमारे फैक्टर हमको मिल गए अब क्या करेंगे इस मनफी चार को कैंसिल करेंगे उसकी जगह पर यह रखेंगे तो कुछ इस तरह से रखेंगे चार की दूसरी मनफी दो मनफी ये दो जमा एक मसावी सीफर देखिए हमारे पास पेड़ मिल गए जोड़िया मिल गए इसमें से कॉमन जो भी निकलता है उसको हम निकालेंगे देखिए चार में दो आते हैं क्या नहीं देखिए दो में चार आते हैं समझ में आ रही ना बात तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दो कॉमन निकालेंगे और एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा देखो दो के में चार दो दो नहीं चार तो यहाँ पे दो आ गया इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला गया तो क्या बचेगा यहाँ एक्स बचेगा यह आ गया मन अब देखिए यहाँ पर दो एक्स हमने कॉमन निकाले तो ये दो एक्स चला गया क्या बचा यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक बचा उसके बाद यहाँ पर मन फी अब यहाँ पर कुछ है क्या यहाँ दो है यहाँ पर दो नहीं है यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है यहाँ नहीं है इस सूरत में हम क्या कॉमन निकालते एक कॉमन निकालते एक मुश्तर निकालते तो यहाँ पर एक निकला उसके बाद क्या बचा यहाँ दो बचा ये मन फी जमान होगा और यहाँ पर क्या है ये एक तो इस तरह से देखिए हमने अभी मैंने कुछ इससे पहले आपको बताया था कि जो पहले 
हाउस में आएगा सेम वैसे दूसरे हाउस में आएगा तो हम क्या करेंगे इसको मुश्तर निकालेंगे तो ये आ जाएगा दो एक्स वन फी ए और जो बचा हुआ है ये क्या बचा हुआ है दो एक्स वन फी ए एज एट इज है सीफर यानी दोनों में से कोई ये सीफर के बराबर है तो हम लिख सकते हैं दो एक्स वन फी एक मसाली सीफर या दो एक्स वन फी एक मसाली सीफर अब इसको यहां पर हम आगे लिखेंगे अब देखिए यहां पर इस एक मनसी को उधर भेजिए इधर मनसी को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा दो एक्स मसावी जमा का एक या दो एक्स मसावी जमा का एक दोनों भी एक जैसे ही हैं अब इसको फर्दर करते हैं दो को उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा x मसावी एक बटे दो या x मसावी एक बटे दो इसका मतलब इसका हल से देखिए है यहाँ पर x की जो कीमत है यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब मसावत का जो हल है वो एक बटे दो है कुछ इस तरह से ये आसान क्वेश्चन है अब चल चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से है सिक्स एक्स माइनस टू बाय एक्स इज इक्वल टू वन अब देख सकते हो ये मुरब मसावत अभी नहीं है लेकिन इसको हमको बनाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो बटे में आपके पास वेरिएबल है मुतबैर है उस मुतबैर से पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए जर कीजिए या लिखते हैं x से मसावत को जर्ब करने पर यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x तो क्या होगा सिक्स को x से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस देखिए यहां पर टू को x से जर्ब करने पर टू बाई एक्स को x से जर्ब करने पर ये टू एक्स हो जाएगा यहां x और ये x कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा यहां पर सिर्फ टू बचेगा इज इक्वल टू एक को x से जर्ब करने पर ये आ जाएगा x अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक्स इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर ये जब जमा में लगा करें मन फी एक्स हो जाएगा ये मन फी दो मसावी सी पर अब बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अब मसावास अब इसके फैक्टर निकालते हैं क्या करना होगा सेम वही मेथड है एक्स स्क्वायर के साथ जो जरिए में कोई फीचर में वो आदत और कॉन्स्टेंट नंबर को आप क्या कीजिए जर्ज कीजिए तो क्या हो जाएगा छह जर मन फी तो ये क्या हो जाएगा छह तो नहीं ये मन फी बारह हो जाएगा यानी अब आपको ये पता हो गया कि अब आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिसका जर्ब करने पर मनफी 12 आए और जमा या फिर मनफी करने पर क्या यहां पर कुछ नहीं है मतलब मनफी एक आए तो देखते हैं ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं तो पहले हम समझते हैं कि ट्वेल्व किस में आता है कौन से टेबल में आता है बारह तो दो के टेबल में आता है दो छके बारह तो लेकर देखते हैं दो और एक छे दो छके बारह तो होता है लेकिन दो में छह मिलाने पर आठ होता है या दो में छह निकालने पर मनफी चार हो सकता है लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए क्या नहीं चाहिए इसलिए फैक्टर लेंगे क्या नहीं उसके बाद तीन के बारह में आता है तीन चौक बारह तीन और चार तीन और चार सात होता है जो कि हमको नहीं चाहिए चार में से तीन गया तो एक होता है हाँ या हो सकता है चार में से तीन गया तो एक निकल सकते तो हम इसको लेकर फर्दर सॉल्व करते हैं लेकिन अलामत लेकर देखते हैं ये फैक्टर होंगे या नहीं अब देखिए यहाँ पर मनफी के बारह चाहिए और मनफी का एक सिंपल है ना जब आपको मनफी करना है और जब आप मनफी में चाहिए तो बड़े रद्द को मनफी लगाइए तो बड़ा रद्द यहाँ पर ये है तो आप देखिए ये जमा है तो तीन में से चार निकालना है तो एक आएगा लेकिन बड़े रद्द की जो अलामत है तो यहाँ बड़े रद्द की मनफी अलामत है जो आप मनफी एक आएगा और इसको जर्व करने पर तीन चौक मनफी बारह यानी आपको यहाँ पर फैक्टर मिल गए अब आप क्या करेंगे इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसको एलिमिनेट कीजिए दरमियान को और उसकी जगह पर यह रख दे चलो रखते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो देखो हमारे पास यहाँ फिर से दो पेयर मिल गए दो जोड़िया मिल गई अब इसको क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे सिक्स टेबल सिक्स के टेबल में थ्री आता है क्या नहीं थ्री के टेबल में सिक्स आता है तो हम क्या कॉमन निकालेंगे थ्री निकालेंगे यहां से ये एक्स कॉमन निकला अब देखिए थ्री के टेबल में सिक्स कहां पर आता है थ्री टू सा सिक्स होता है उसके बाद ये एक्स एक एक दो एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकला तो बचा क्या सिर्फ एक्स बचा यहाँ जमा ये थ्री एक्स ऑलरेडी यहाँ हम कॉमन निकाल चुके हैं कुछ नहीं बचा मतलब एक बचा अब देखिए यहाँ पर ये मनफी उसके बाद फिर से चार के टेबल में दो आता है क्या नहीं लेकिन दो के टेबल में चार आता है ना इसलिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर दो कॉमन निकालेंगे और यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं इसलिए एक्स कॉमन नहीं निकलेगा उसके बाद दो के टेबल में चार कब आता दो दो नहीं चार इसलिए यहाँ पे दो आ जाएगा और ये एक्स एज इट इज उसके बाद ये मनफी मनफी क्या होता है ये जमा होता है दो के टेबल में दो का आता है दो का दो इज इक्वल टू जीरो देखो ये फॉस और ये फॉस बराबर आया इसलिए हमारा जवाब सही है इन दोनों में से आपको मुश्तर निकाल है तो ये हो जाएगा दो एक्स जमा ए जो बचा हुआ है दूसरे फॉस में तो ये थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो यानी कि दो अलग का प्रोडक्ट हासिल सर सीफर के मसाज इसका मतलब दोनों में से कोई एक सीफर के बराबर है मसाज इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो जमान एक मसाली सीफर और यहां लिख सकते हैं हम तीन एक्स 
منفی دو مسالی صفر اب کیا کریں گے اس ایک کو ادھر بھیجیں گے تو یہ دو ایکس مسالی یہ منفی ایک ہو جائے گا اور یہاں پر یہ 3x is equal to یہ positive 2 ہو جائے گا اس کو further solve کیجئے یہ دو کو ادھر بھیجئے تو x مسالی منفی ایک بٹے دو اور یہاں پر یہ x مسالی دو بٹے تین اس طرح سے اس question کا یہ solution ہے اس طرح سے آپ کو حل کرنا ہے یعنی quality equation نہیں ہے تو آپ کو پہلے بنانا ہوگا اس کو میاری صورت میں convert کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہمارا method ہے same ایسی method سے آپ کو solve کرنا ہے اس طرح سے آپ کا answer آتا ہے اب چلتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح سے بھی بنے root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0 یعنی جزر میں 2x کی دوسری جمع 7x جمع 5 جزر میں 2 مسابی صفر مجھے پتا ہے جزر دیکھ کر بہت سارے بچے ایک بڑا سا گھبرا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں ڈر نہیں کوئی بات ہی نہیں بہت سمپل ہے بیسک کنسپٹ کلیر ہونے چاہیے آپ کے نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہم سمجھ جائیں گے کس طرح سے اس طرح کے جب پوشن سائیں گے تو کیسے سوال کرنا ہے وہی سٹیپس ہے کوئی آپ کو الگ چیز نہیں کرنی ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ فارم میں ہے کیا میری صورت میں ہے کیا یس یہ سٹینڈرڈ فارم میں ہے تو کیا کریں گے آپ جو ایکس سکوائر کے ذریب میں ہے وہ نمبر اور جو کانسٹنٹ نمبر ہے اس سے اس کا آپ کو کیا کرنا ہے ضرب کرنا ہے تو یہاں پر کیا ذریب میں ہے جزر میں دو ضرب یہاں پر کیا ہے پانچ جزر میں دو ہم کیا کرتے ہیں ضرب کرتے ہیں یہاں پر باہر والے عدد کی باہر والے عدد کے ساتھ اور اندر کی اندر عدد کے ساتھ یہ پانچ ہے گا یہ پانچ ہو جائے گا اس کے بعد جزر میں دو جزر میں دو یہ دو دو نہیں یہ ہو جائے گا چار اب چار جزر میں دو اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکالنے پر یہ دو ہو جائے گا تو یہ پانچ دو نہیں دس یعنی کہ ہمارے پاس دس آگے جمع کا اس لیے آپ کو یہاں پر جمع کے دس لکھنا ہے یعنی کہ آپ کو اس ضرب کرنے پر ضرب کرنے پر کیا آئے دس آئے اور جمع اور منفی کرنے پر کیا آئے یہاں پر کیا آئے جمع کے ساتھ آئے آپ کو اس طرح سے فیکٹر ڈھونڈنا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر تین کون سا مجھے ٹیبل میں آتا ہے دو بھی ٹیبل میں آتا ہے دو پنجے دس دو پنجے دس تو ہوتا ہے لیکن جی بلکل دو پنجے دس دو میں پانچ ملائے تو ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہمارے فیکٹر ہو سکتے اب جمع منفی ہم لگا کر یہاں دیکھتے ہیں دیکھیں جمع کے دس چاہیے جمع کے ساتھ چاہیے تو یہ بھی جمع کا ہوگا اور یہ بھی جمع کا ہی ہوگا اب کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے لیتے ہیں اور یہاں پر رکھتے ہیں تو کیا ہوگا اس کو ہم کو ایلیمنٹ کرنا ہوگا تو جزر میں دو ایکس سکوائر جمع آپ دونوں میں سے کوئی بھی پہلے رکھ سکتے ہو پانچ ایکس جمع دو ایکس جمع پانچ جزر میں دو مسابی سیفر اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دو پیرز مل گئی لیکن ایک تھوڑی سے آپ کو آسانی کے لیے میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں اس دو کو تھوڑا سپلیٹ کرتا ہوں کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر جزر میں دو ایکس کی دوسری جمع پانچ ایکس جمع کیا میں دو کو ایسے لکھ سکتا ہوں جزر میں دو زر جزر میں دو ایکس جمع پانچ جزر میں دو مسابی سیفر دیکھیں میں نے کہا کیا صرف دو کو میں نے جزر میں دو جزر میں دو لکھا کیوں لکھا کیسے لکھ سکتا ہوں اب دیکھیں جب جزر میں دو جزر میں دو دونوں کی ضرب کرنے پر دو ہو سکتا ہے تو کہ دو کو میں جزر میں دو جزر میں دو نہیں لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا ہوں میں اس کو یہاں سے اس طرح سے یہ پورا ایک ہی نمبر ہے اس کو میں نے سپرنگ کر لیا تاکہ ہم کو آسانی ہو سکے لیکن یہ ایک پیر ہم کو مل گئی اور یہ ایک پیر ہم کو مل گئی اب کیا کریں گے مشترک نکالیں گے کیا کرنا ہے مشترک نکالتے ہیں اب دیکھنا ہے دیکھیں یہاں پر یہاں پر جزر میں دو جزر کے دو کے ڈیبر میں کوئی پانچ یہاں پر نہیں آتا اس لیے یہاں پر ایکس سکوائر ہے یہاں ایکس ہے ہم کیا کریں گے ایکس کومن نکالیں گے کیا بچا یہاں پر ایکس بچا ہوئے جزر میں دو بچا تو جزر میں یہ دو ایکس اس کے بعد یہاں پر جمع اور یہاں پر کیا بچے پانچ بچے کیونکہ ایکس تو چلا گیا آپ کا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر جمع کی علامت اب دیکھیں یہاں پر جزر میں دو یہاں پر بھی جزر میں دو اس لئے یہاں پر ہم نے سپیٹ کیے دیں یہاں جزر میں دو یہاں جزر میں دو اس لئے ہم جزر میں دو یہاں پر کیا کریں گے کومن نکالیں گے یہاں ایکس ہے یہاں ایکس ہے کیا نہیں ہے اب یہاں دونوں جزر میں دو میں سے ایک اگر چلا گیا تو کیا بچا یہاں پر ایک جزر میں دو بچا یہ ایکس ایز ایز یہ جمع اس کے بعد یہ جزر میں دو جا چکا ہے یہاں بچا پانچ مساوی سیفر دونوں برائیٹ کو دیکھئے تو دونوں ایک جیسے ہیں اس لئے یہاں سے ہم کیا کریں گے مشترک لکھیں گے مشترک یہاں پر اس طرح سے آئے گا جزر میں دو ایکس جمع پانچ اور جو بچا ہوا ہے ہمیں نہیں ہے وہ کیا ہے ایکس جمع جزر میں دو مساوی سیفر اب کیا کرنا ہے جب دونوں کا حاصل سے زیرو کے مساوی ہیں دونوں میں سے کوئی ایک زیرو کے مساوی ہیں تو جزر میں دو ایکس جمع پانچ مساوی سیفر یا ایکس جمع جزر میں دو مساوی سیفر اب کیا کریں گے اس پانچ کو در بیجیں گے تو یہ جزر میں دو ایکس مساوی منفی پانچ یا ایکس مساوی منفی جزر میں دو اس کے بعد یہاں فردر اس کو سولف کریں گے تو کیا ہوگا یہاں پر دیکھئے اس جزر میں دو کو در بیجیں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس مساوی منفی پانچ بٹے
अमली काम की सूरत में की वाले लेकिन इसको मैंने क्या किया आपको पूरा सॉल्व करके बताया अब जहां पर भी उस एक्टिविटी के फॉर्म में जो खाली जगह छोड़ी गई है अब आप उसको फिल कीजिए नंबर एट करते हैं जो थोड़ा सा अलग आपको फिर से लिखेगा यहां पर आपको अब सेंटर में जजर नंबर आया है यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तीन एक्स की दूसरी मंथली दो जजर में छह एक्स जमा दो मसाली सिफर ये भी आसान क्वेश्चन है आपको सेम मेथड को अप्लाई करना है तो क्या करना है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या मेरी सूरत में ये ऑलरेडी क्वेश्चन है इसलिए आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है अब आपको क्या करना है दूसरी स्टेप ये जो एक्स स्क्वायर का जरी में कोफिशियंट है इसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जर्व करना है तो तीन को दो से जर्व करने पर क्या हो जाएगा ये तीन जर्व दो यानी तीन दो नहीं ये हो गया छे जमा के छे यानी अब आपको क्या करना है ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है ऐसे दो जुस ढूंढना है जिसका जर्व करने पर जमा के छे आए और जमा या फिर मनफी करने पर ये दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है मनफी दो जजर में छे आए ये आपको ऐसे फैक्टर ढूंढना है अब देखिए क्या करना होगा सबसे पहले यहां पर हमारे पास तीन दो नीचे यानी तीन के टेबल में आता है लेकिन तीन और दो पांच होता है और तीन में से दो गया तो एक होता है हमको पांच चाहिए क्या यहां पर हमको दो जजर में छे चाहिए तो थोड़ा सोचने की बात है यहां पर कि ये जो जजर में छे आना है वो आपको जजर में छे लेकर आना है इसका मतलब यहां पर आपको सर्ट का इस्तेमाल करना होगा जजरी मरदार का इस्तेमाल करना होगा देखिए यहां पर क्या मैं इस छे को इस तरह से लिख सकता हूं जजर में छे जजर में छे देखिए क्या होगा जजर में छे जजर में छे छे से छत्तीस हो जाएगा और जब उसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा छे हो जाएगा अब यहां पर देखिए क्या मैं इन जजर को जमा या मनफी करने पर मनफी दो जजर में छे आता है क्या देखते हैं देखिए यहां पर मुझे जमा के चाहिए देखो यहां कुछ नहीं मतलब एक है यहां कुछ नहीं मतलब यहां पर एक है अगर मैं इनको इसको मनफी इसको मनफी लगा दू तो क्या होगा अगर हम इसकी मनफी करते हैं तो हमको मालूम है जब जजरों की यानी सर्ट का जब एडिशन किया जाता है तो ये जो जजर में नंबर होते हैं उनको हम कॉमन लिखते हैं और जो बाहर की आदत होती है उनकी हम क्या करते हैं मनफी या जमा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये मनफी मनफी ये मनफी दो जजर में छे तो हमको यहां पर मिल गए क्या मिला हमको यहां पर उसके फैक्टर मिल गए अगर हम जजर में मनफी जजर में छे और मनफी जजर में छे लेकर इसको हल करते हैं तो हमको फैक्टर मिलते देखो छे छे छत्तीस ये अगर जर्व करते तो ये मनफी मनफी कैंसर जजर में छे छत्तीस हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो छे हो जाएगा और इसके अगर दोनों को मनफी लगाकर हम मनफी करें यानी जमा करें तो ये मनफी दो जजर में छे जवाब आ जाएगा इस तरह से हमको ये फैक्टर्स मिलते हैं तो क्या करेंगे आप अब इसको यहां से लेंगे और यहां पर पुट करेंगे इसको एलिमिनेट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो कुछ इस तरह से हम यहां पे लिख सकते हैं अब देखिए इसके बाद हमारे पास ये एक जोड़ी मिल गई और यहां पर ये एक हमको पेयर मिल गई अब यहां पेयर तो बन गई है लेकिन यहां पर कॉमन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसलिए हम क्या करेंगे इस जज इस तीन को क्या हमेशा लिख सकते हैं जजर में तीन जर जजर में तीन और यहां पर एक्स स्क्वायर याद करो इससे पहले हमने लिखा था जहां पर दो था तो हमने क्या लिखा था जजर में दो जर जजर में दो तो जहां पर तीन है वहां पर हमेशा लिख सकते हैं जजर में तीन जर जजर में तीन स्क्वायर अब देखते हैं इसके आगे इसको यहां पर माइनस लिख दीजिए और इस जजर में छे को क्या हमेशा लिख सकते हैं जजर में तीन जर जजर में दो एक्स देखो क्या होगा ये तीन हो जाएगा और ये जजर में तीन और जजर में दो तीन दो नहीं छे हो जाएगा इस तरह से हम इसको कर सकते हैं माइनस इसको भी देखिए हम क्या है इसको भी ऐसे ही लिखेंगे जजर में तीन जर जजर में दो एक्स जमा और इस दो को हम कैसे लिख सकते हैं इस दो को हम जजर में दो जर जजर में दो मसाल सिफर ऐसे लिख सकते हैं अब देखो हमारे पास ये दोनों मिलाकर ये एक जोड़ी बन गई और ये और ये मतलब मिला के हमारे पास एक पेयर बन गई अब क्या करते हैं अब मुश्तक निकालना यानी कॉमन निकालने हमको आसानी होगी अब देखो यहाँ जजर में तीन है यहाँ पे भी जजर में तीन है तो जजर में तीन यहाँ पर कॉमन निकलेगा उसके बाद यहां पर एक्स स्क्वायर है यहां पर भी एक्स है तो यहां पर एक्स निकलेगा क्या बचेगा यहां पर एक जजर में तीन बचेगा क्योंकि कॉमन निकाल दिए और यहां एक्स बचेगा माइनस यहां जजर में तीन कॉमन निकल गया यहां क्या बचा जजर में दो बचा उसके बाद यहां मनफी 
उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो जजर में तीन यहाँ है क्या नहीं यहाँ जजर में दो है यहाँ जजर में दो है तो यहाँ से निकलेगा जजर में दो कॉमन बचेगा क्या यहाँ जजर में तीन बचेगा और साथ भी एक्स बचेगा यहाँ से जजर में दो चला गया है यहाँ पर जमा मनफी मनफी होता है और एक जजर में दो बचेगा यानी मसावी सीफर अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये खौस और ये खौस हमारा बराबर आया यानी कि हम सही जा रहे हैं अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ दोनों में मुझ तक लेंगे तो जजर में तीन मनफी जजर में दो और जो रिमेनिंग बचा हुआ है जजर में तीन एक्स मनफी जजर में दो मसावी सीफर यानी दोनों में से कोई एक सीफर के बराबर है तो जजर में तीन एक्स मनफी जजर में दो मसावी सीफर या जजर में तीन एक्स मनफी जजर में दो मसावी सीफर इसको ऐसा लिखेंगे आप जजर में तीन एक्स ये मनफी जजर में उधर जाकर जमा जजर में दो हो जाएगा या जजर में तीन मसावी ये जमा जजर में दो हो जाएगा इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल है अब इसको जजर में तीन जब उधर जाएगा तो बटे में जाएगा तो एक्स मसावी है जजर में दो बटे जजर में तीन या एक्स मसावी है तो ये जब इधर जाएगा तो सेम वही आंसर आएगा जजर में दो बटे देखो ये जर में जब बटे में जाएगा तो जजर में तीन इस तरह से क्वेश्चन नंबर आठ भी सिंपल है कुछ भी नहीं है बस थोड़ा सा आपको समझना है किस तरह से इसको स्प्लिट करना है कब करना है कब नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आठ तो क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं जो कि कुछ इस तरह से गीवन है टू एम इन टू ब्रैकेट एम माइनस ट्वेंटी फोर ब्रैकेट रोज इज इक्वल टू फिफ्टी यानी कि दो एम हॉस में एम वन सी चौबीस मसावी पचास ये भी बहुत आसान है यहां आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो नहीं है इसको हमको सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा और उसके बाद इसे हल करना होगा क्या करेंगे सबसे पहले ये टू एम को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे टू एम को इस एम से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू एम स्क्वायर माइनस टू को ट्वेंटी फोर से यानी ट्वेंटी फोर टू जा ये होता है फोर्टी ए और ये हो जाएगा एम उसके बाद इज इक्वल टू फिफ्टी ये पचास को इधर लेकर आइए तो ये दो एम की दूसरी मनफी अड़तालीस एम ये पचास इधर आकर मनफी पचास हो जाएगा मसावी सीफर तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि मुरब्बे मसावत अब क्या करते हैं अब उसके बाद हमारे जो जिस तरह से स्टेप्स है उसको हम फॉलो करते हैं एम स्क्वायर के साथ जो जरी में कोफिशियंट में टू है उसको कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो जर मनफी पचास दो जर मनफी पचास क्या होता है तो यहां हम देखते हैं ये हो जाएगा पचास दोनी सौ तो ये हो गया मनफी सौ अब देखिए कितना सिंपल है आपको क्या करना है आपको अब ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका जर्ब करने पर मनफी सौ आए और जमा या फिर मनफी करने पर क्या है यहां मनफी अड़तालीस आए तो अब देखते हैं ऐसे कौन से दो डिजिट है नंबर है जिसको हमको क्या करना है फैक्टर ढूंढना है तो सौ देखते हैं कौन कौन से नंबर में आता है तो पहले बात करते हैं पच्चीस की पच्चीस सौ सौ यानी पच्चीस जर चार पच्चीस में आप चार मिलाओ तो कितना होता है उन्तीस होता है पच्चीस में चार निकाले तो इक्कीस होता है इसका मतलब ये हमारे फैक्टर नहीं हो सकते हम इसको लेंगे क्या नहीं पचास का टेबल लेते हैं पचास एक पचास पचास दो सौ यानी पचास जर दो पचास दो क्या होता है सौ पचास में से दो गए तो फोर्टी एट होता है इसका मतलब ये हमारे फैक्टर बन सकते हैं अब थोड़ा मनफी और जमा हम चेक करते हैं यहां पर अब देखिए हमको यहां पर माइनस फोर्टी एट चाहिए मतलब मनफी करने पर हम हमारे पास जवाब क्या है मनफी अड़तालीस चाहिए तो सिंपल है बड़े रथ को मनफी लगा दीजिए छोटे रथ को जमा लगा दीजिए तो पचास में से दो गए तो मनफी अड़तालीस हो गए और पचास दो जर करने पर यह हो गया माइनस तो हमको यहाँ फैक्टर मिल गए अब क्या करते हैं इसको इलिमिनेट करते हैं और इसको इसमें रखते हैं तो क्या होगा देखते हैं ये टू एम स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस ये इधर आ जाएगा फिफ्टी एम प्लस टू एम माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो पेयर मिल गए यानी कि जोड़िया मिल गई अब कॉमन निकालते हैं देखो यहाँ पर दो दो, दो से फिफ्टी कैंसिल होता है टू के टेबल में फाइव आता है या नहीं फोर आता है टू टू जार फोर कैरी वन या बाजू में क्या दस बन गया दो बन दस यानी कि होता है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से दो मुश्तर निकालेंगे यहाँ एम है तो एम भी मुश्तर निकलेगा क्या बचा यहाँ पर यहाँ एम बचा मंथली यहाँ पर दो से फिफ्टी को अगर कैंसिल करते तो दो दो नहीं ये चार इधर गया दो पंजे दस इस तरह से आएगा उसके बाद यहाँ देखते हैं यहाँ पर जमा और उसके बाद ये दो के टेबल में फिर फिफ्टी आता है इसलिए दो कॉमन निकलेगा यहाँ एम है यहाँ एम नहीं है इसलिए कॉमन निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे क्या बचेगा यहाँ पर एम लेकिन यहाँ पर जमा मंथली क्या होता है मंथली फिर दो से पचास को कैंसिल करते तो ये हो गया पच्चीस यानी मसावी सीफर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए यानी कि सही है अब हम इसको कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एम माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल सॉरी एम माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड ब्रैकेट में जो रिमेनिंग रह गया है वो टू एम 
प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब इसका मतलब दोनों में से कोई एक सिफर के मसावी तो एम मसावी पच्चीस मसावी सिफर या दो एम जमा दो मसावी सिफर तो एम मसावी पच्चीस को उधर भेजेंगे तो जमा पच्चीस हो जाएगा या ये दो एम मसावी ये मंथली दो हो जाएगा ये ऐसे दिख रहेगा एम मसावी ये ट्वेंटी फाइव या यहाँ पर एम मसावी ये इधर जाकर बटे में चला जाएगा ये दो दो कैंसिल हो जाएगा इसका जवाब आएगा मनफी एक और ये आएगा ट्वेंटी फाइव इस तरह से सिंपल सॉल्यूशन था इसका हल था तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है क्या करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए किसके मसा भी होता है वो होता है ए जमा बी के और दूसरे फॉर्स में ए मनफी बी के तो बस इसी तरह से आपको क्या करना है इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कर सकते हैं क्या वो देखेंगे देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर लेकिन मुझे ये पूरा स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इस 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या ये पांच और ये एम ब्रैकेट स्क्वायर देखिए अगर मैं इस पांच का स्क्वायर करूं तो 25 हो जाएगा एम का स्क्वायर यानी मैं कर सकता हूं उसी तरह माइनस नौ को कर सकते कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हो किसका स्क्वायर है वो थ्री का स्क्वायर है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो अब देखिए इसको हम ए कंसीडर करेंगे इसको बी कंसीडर करेंगे जिस तरह से यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मसा ए जमा बी ए माइनस बी होता है उसी तरह यहां पर क्या होगा ये पूरा ए है तो ये हो जाएगा फाइव एम प्लस थ्री सेकेंड ब्रैकेट क्योंकि ये पहला ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट माइनस का होगा फाइव एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारे पास यहाँ स्पीड हो गया हमारे जूस निकल गए अब क्या करेंगे दोनों में से किसी एक के मसा भी लेंगे तो ये पांच एम जमा तीन मसावी सीफर या पांच एम मनफी तीन मसावी सीफर अब तीन को लड़ लीजिए तो ये हो जाएगा पांच एम मसावी मनफी तीन या ये हो जाएगा पांच एम मसावी जमा के तीन उसके बाद ये एम मसावी हो जाएगा मनफी तीन बटे पांच या ये हो जाएगा एम मसावी तीन बटे पांच इस तरह से ये आसान क्वेश्चन था जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरह से हल करना है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एलिवेन चलिए इस एक्सरसाइज के आखिरी दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्यारह क्वेश्चन और बारहवा क्वेश्चन जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर टेन की तरह है अब आप देख सकते हो सेवन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी वन एम इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन है आपको क्या करना है इस ट्वेंटी वन एम को इधर लेकर आना है तो ये हो जाएगा सेवन एम स्क्वायर ये इधर आकर हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन अब देखिए फिर से उसी तरह से क्वेश्चन है अब यहां पर हम देख सकते हैं पहले आपको ये देखना है कि ये हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं क्या इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं तो हम देख सकते हैं ना सेवन को बना सकते हैं ना ट्वेंटी वन को बना सकते हैं लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं हम कॉमन हम निकाल सकते हैं यानी मुश्तक निकाल सकते हैं क्या मुश्तक निकलेगा तो यहां से निकलेगा सात क्योंकि सात के टेबल में इक्कीस आता है और यहाँ एम है यहाँ पर भी एम यहाँ एम निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा सिर्फ एम माइनस सेवन थ्री सा सात या इक्कीस मसावी सिफर यानी दो चीजें हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया या तो फिर सेवन एम के मसावी सिफर होगा या फिर एम वन फी तीन के मसावी सिफर होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेवन एम इज इक्वल टू जीरो या एम इज एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा एम मसावी जीरो बाई सेवन या ये हो जाएगा एम इधर जाकर ये जमा की तीन हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है जीरो के बटे में कोई भी नंबर हो तो ये जीरो हो जाएगा या एम मसावी तीन इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर ग्यारह इतना आसान था अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बारह का क्योंकि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है अब देखिए यहां पर क्या करना है एम स्क्वायर माइनस इलेवन इज इक्वल टू अब देखिए यहां पर यह कोई नंबर नहीं है अब सिंपल सा आपको क्या करना है इसको फॉर्मूले के हिसाब बनाना है कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अभी हमने देखे थे वो होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी कैसे बनाएंगे तो सिंपल है देखिए यहां पर एम स्क्वायर लिखिए अब एलेवन का स्क्वायर रूट क्या होगा तो सिंपल सा है जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम क्या करते उसको जजर में लिखते उसका स्क्वायर करते इस तरह से ये हो गया हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में अब इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए क्या करेंगे आप सिंपल अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले की तरह इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस रूट एलेवन इन सेकेंड ब्रैकेट m माइनस रूट एलेवन इज इक्वल टू जीरो हो गया आसान हमारे पास जूस निकल गए अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m जमा जजर में क्या रहा मसावी सीफर या m मनफी जजर में क्या रहा मसावी सीफर m मसावी ये उधर जाकर मनफी जजर में ग्यारह हो जाएगा या ये m मसावी उधर जाकर 
जमा के जजर में ग्यारह इस तरह से ये सबसे आसान एक्सरसाइज ये क्वेश्चन हमारे यहां खत्म होते हैं अब तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज पर जिस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किए सेम उसी तरह से सेम स्टेप आपको फॉलो करना है और इस पांच क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसके जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो लिखिए ये क्वेश्चन पांच और इसके आंसर्स प्लीज कमेंट में कमेंट करके बताइए इस तरह से हमारी एक 2.2 एक्सरसाइज खत्म होती है इनशाला बहुत जल्द टू एक्सरसाइज को अपलोड किया जाएगा इसी तरह से आप इस इन वीडियोस को देखते रहिए ई तालीम चैनल को जितना हो सके स्टूडेंट तक शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इसी तरह से देखते रहिए थैंक यू